Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en una nueva serie de For Honor, el juego de UbiLol, que va maravillosamente bien. A mí me está gustando mucho, mucho, mucho. Aunque bueno, tiene sus cositas, pero está muy bien. Os explico. Yo ahora con la buena conexión que tengo, ¿eh? fibra y a tope, pues mira, ya puedo jugar a juegos online. ¿Vale? Y un amigo, para celebrar que tenía la nueva conexión, me regaló este maravilloso juego ¿m? para que lo disfrutara. Y digo, oh, mira, qué bien, qué alegría. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a, vamos a verlo, a ver cómo está. Vamos, no, básicamente es un juego en tercera persona, eh, estilo LOL, ¿no? De, tenemos una base y tenemos que destruir al enemigo. Por eso tenemos unas zonas que capturar para ir ganando una serie de puntos para al final, lo típico, aniquilar al contrario y ganar, ¿no? Eh, muy PvP. Un juego muy guapo y también muy difícil de jugarlo. Eso hay que decirlo, ¿eh? El juego, al ser muy competitivo, es muy difícil de jugarlo. Así que, eh, vamos a verlo, pero no vamos a ver multijuego, vamos a ver un poquito a poquito la historia, ¿vale? Te, básicamente, por ahora, vamos a ver la historia, pero ahora mismo os voy a enseñar más o menos cómo va la cosa, ¿no? Héroes, pues fijaos, tenemos tres facciones, ¿vale? Samurai, ¿no? tenemos aquí el Kensei. Esta línea es de los que podemos jugar, ¿vale? Gratis luego, luego tenemos que comprar, ¿no? Este 500, 500, 500, 500, ¿vale? Y estos son ya 15.000, ¿vale? Esta, estas dos líneas son ya 15.000 Bueno, vamos a ver, los caballeros primero, ¿no? Guardián, guardiana, aquí ahí podemos cambiar el género No en todo, pero sí la mayoría de ellos podemos cambiar el género, ¿no? Tenemos aquí el conquistador Bueno, este es vanguardia y fácil de jugar, ¿vale? Es un... un Personaje adaptable y directo, vamos, que es de, pa, para los que piensan, vamos, como yo. El conquistador, este parece que es defensa fuerte, golpe duro, o sea, tanque. Este parece que es el más tanque ahí con su escudito y todo, ¿no? Bien, pacificadora, rápida y contraataque. Tiene pinta de ser un. como los pícaros del, del wow, laguero típico por culero. Justiciero, contraataque e incapacitante. Es un híbrido y modo difícil. Es difícil de llevar. Y esta es asesino intermedio. Vale, parece que hay clases también. Pesado intermedio, vale. Hay clases también. Centurión. Esto ya de caballero tiene poco, ¿no? Pero bueno. Especialista cuerpo a cuerpo. Combinaciones intensas. Es un híbrido y difícil. O sea, un poquito de todo. Y es, y es difícil de jugar. Y cuesta 15.000, colega. Y bueno, tenemos aquí luego el gladiador. Bueno, esto también parece un gladiador, ¿no? Pero bueno, el gladiador es este, ¿no? El típico gladiador con su casco ahí... Y el tridente, el escudo, la falta nada más que la red también. Bueno, el gladiador es un asesino, es fácil de llevar. Y es gestión de la resistencia y combinaciones intensas. Yo me quiero comprar este, lo que pasa es que, claro, reúne tú esto. Nada más que llevo 2600. Bueno, esto por parte de los caballeros, ¿no? Este es el que estoy jugando yo ahora, ¿no? El invasor. ¿no? Eh, vanguardia fácil, lo típico. Adaptable y directo. Todos son así. Al principio, vamos. ¿no? Adaptable. Bueno, este tiene buen alcance. Sí, bueno, cada cacho de espada que tiene, normal. Bueno, vamos a ver primero los vikingos. El, el buscarle acosador y contraataque. Este parece que también es como otro tanque ahí con su escudito. Es pesado e intermedio. El buscarle también me gusta mucho porque le tengo mucho cariño. Desde el Age of Empire 2. Pero bueno. Berserker, corta corto alcance y acosa. Es un asesino y es difícil de llevar. Bueno. Valkyria. Adaptable incapacitante. Es un híbrido y es difícil de llevar. Este es un celta. Híbrido y difícil. Dos formas de combate. Luchador técnico. Vamos, William Wallace ahí, The guay. Tenemos la chamana. Predador. <risa> Atacante rápido y trance de sangre. Es un asesino y dificultad intermedia. Bueno. Estos son los vikinguitos, ¿vale? Y ahora... Los samuráis, los japoneses, a tope ahí. Bueno, de Molkensei, adaptable y buen alcance. Claro, tiene una cacho de espada que, que no vea. Está graciosete. A ver, pod podríamos... Podríamos mirarlo en plan ahí... Girarlo y demás. Personalizar. ¿Podemos girarlo? Dime que podemos girar. No, 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 no. Previsualizar colores. Vista general del héroe. Mira, ¿veis? Sí, sí. O sea, está guapísimo los héroes, ¿eh? Tan guapísimo. 
Aquí tenemos al Shugoki. A ver, a ver cómo, cómo, cómo es el Shugoki, chiquillo. Te parece que es el más gorderas. Un pedazo de, pedazo de cordón que tiene aquí, eh, atado. ¿Eh? Con su lacito, vaya. Esto te tiene que dar una hostia y vestirte de torero. Bueno, este es pesado y fácil de llevar. Este también es fácil. Bien, incapacitante y golpes duros, no me extraña. El Orochi, ágil y buen contraataque. Este parece que es el samurai de toda la vida, ¿no? No, 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 no. Bueno, vamos a ver. No, ¿cómo que desbloquea? Déjate. Ah, mira, desde aquí podemos verlo bien, mira. ¿Mm? Está guay. Tenemos aquí Nobushi. Vale, esta va con una. Con, si, una naginata o una cosa así. ¿Mm? Con su máscara, qué guay. Shinobi, el ninja de toda la vida. Uh, qué guapi. Qué guapi, qué guapi. Bueno, esta es híbrido, difícil de llevar. Larga distancia y retiradas versátiles. Shinobi, móvil y contraataque. Ya estos son caros, vamos. Y al final tenemos el Aramusha. Ataque rápido, amague y contraataque. Me parece que lleva dos katanas. Bueno, aquí para que veamos ya el resto de héroes, ¿veis? La Berserker, que lleva como una daga y una chita. El Celta. El Celta es, vamos, a tope con la farda escocesa ahí, ¿eh? vamos. La Valkyria. Mm, está guapa, ¿eh? Berserker. Mm. Es más simplón. Buscarle ahí y a tope y con su y con su, su cuerno ahí. El escudo típico vikingo ahí, una espadica. Mm, muy guapo. Y el Berserker, el Conan, vamos. Prácticamente es un Conan. A tope. Bueno, y los caballeros para mí son los más simplones, son los que menos me gustan, la verdad. Tenemos ahí el, el guardián, el conquistador, claro, fíjate tú la pedazo de maza que lleva este. Y qué guay cómo gira, la bolita. Bueno, tenemos aquí la pacificadora. Sí, me parece que es un asesino de toda la vida, vamos. Este es un lancero. El centurión, vamos, 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 si no esto no es, si vamos, vamos, si esto no es romano, vamos. Esto de caballero tiene bien, bien poquito, lo han metido porque le han dado la gana, pero esto de caballero tiene bien poco. Pero bueno, bueno, aquí tenemos los héroes, ¿vale? Bien, también podemos hacer algunas cositas ahí graciosas, como por ejemplo, editarme un emblema. Por favor, dime que puedo este, editar F1. Eh, ¿Puedo dar plan aleatorio? Oh, qué bien, qué bonito, ¿ves? A ver, no. Los colores no me gustan. A ver, vamos a editar un... Ya no me ha complicado la vida, ¿eh? Bueno, podemos ponerle los fondos... ¿Veis? Vamos. Podemos cambiar un montón de cosas. Los símbolos que queramos ponerle. Incluso... Varios símbolos, uno superpuesto de otro. Vamos, está bastante bien. Pero no nos vamos, seguro que le... Sí, sí, aleatorio, venga. Vamos a ver, no. Ah, mira, este está guay. Sí, sí, vamos a probar más. No. Uy, corazoncito, no, por favor. Uy, no. No. Nain. Nain. No. No. Pero ¿qué hacéis? Una calavera ahí. No, hombre, por un John Mungar o algo así. Ah, mira, 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 mira. Me voy a quedar con este. No. Pues yo siempre me pongo ahí que sí que tiene, pero no. Eh... Es... Bueno, los colores. Uy, por favor, una de estos japones, ¿no? Gracias. No, claro, aquí te metes cosas de todas las culturas. Bueno, pero esto es caballer... de caballero total. ¿Qué hago yo con eso? Pues nada. Oye, es un símbolo de caballeros a tope. Nah, vamos a dejarle este, sí. Vamos a dejarle este. Venga, perfecto. Guardamos, sí. Ya tenemos un nuevo escudico. ¿Ven? Qué guapo, ¿eh? Me gusta. Bueno, y... Habiendo explicado una mijita, vamos por encima de esto. Vamos a hacer el modo historia. ¿Vale? El capítulo 1 es con los caballeros. Bien, voy por la quinta fase, pero vamos a empezar al principio y os voy a mostrar, ¿no? Soy Apolion, 
a Dalit de la Legión Piedra Negra. Ese año, envié a uno de mis comandantes, Holden Cross, a castigar a un traidor. Un guardián se interpuso en su camino. Guardianes hay muchos, pero este demostró ser único. Sí, eh, las voces están en eh, un castellano latino, ¿vale? A mí no es que tenga nada en contra, pero me resulta chocante, ¿vale? Ver a caballeros vikingos y gente europea hablando, aparte que de la época, maldita sea, medieval, y hablando en latino, a mí eso como que la inversión se va a la mierda, ¿vale? No tengo nada en contra, simplemente que me choca, vamos, me choca mucho. En fin. Seguimos para adelante. Bueno, el guardián, lo podemos aquí cambiar, podemos aquí cambiar alguna, algunas habilidades, pero a mí me gusta ponerme pasiva, ¿vale? Vamos a enseñar las habilidades que tenemos. Recuperación de una cantidad moderada de salud. Esta pasiva, todos tus ataques infligen 5% más de daño. Recupera resistencia. Pasiva, matar héroe, potencia el ataque y mejora la defensa durante 15 segundos. Yo prefiero las pasivas en plan que te reduce un daño un 15%. Vamos, aquí, aquí lo mismo. Otra pasiva que podemos poner, ¿no? Claro, eh, la, las mismas pasivas, las 10 mismas, podemos, podemos ponernos dos de esas 10. Recuerda solo cuando no estás luchando. Hostia, pues está muy bien. <ríe> sí, yo a lo defensivo, por favor. Pues venga, listo. Y vamos allá. Bueno, visto lo visto, ya veis. Bueno, el juego tiene... El juego, ¿cómo decirlo? Ahora lo vaya a ver cuando empecemos. Tenemos tres poses, ¿vale? Una pose alta, una pose de izquierda y otra de derecha. Esas poses Ese determinan... Día descubrí que estaba sirviendo a la Dalit equivocado. Herbis Dobby. ¡Defiendan los muros! El día que conocí a la Legión Piedra Negra y a Holden Cross. ¡Ya, ya! ¡Dobby! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que no alcancen los muros! ¡Mi señor! ¡Ah! ¡Derríbenlo! ¡Derríbenlo! Pedazo de ariete. Anda, mira, la mierda. Pero soy un guardián. Tenía que hacer mi trabajo. Tengo que moverme. Bueno. Como veis, el juego está muy, muy bien optimizado. Va perfecto. Este. Hey, oye tú, con gente aquí Tanto por aquí como por allá Todos moviéndose, peleándose No vemos que 50 frames mínimo O sea pf, Está muy, muy, muy bien Bueno, venga, nos movemos Y bueno, ah, podemos movernos sin de normal Pero cuando le damos al control Entramos en guardia bueno, ver, Ahora lo vaya a ver ¡Pum! Venga, venga, venga. Que tenemos aquí los dos caballeros, eh. Hecho. Venga, entramos. Ahora aquí no lo van a decir. Oprime control. ¿Veis? Y ahora alt. No. Y con esto vamos variando, ¿veis? El objetivo. Luego no lo uso, lo de la, la pena, pero bueno. Eh, la guardia termina la dirección de ataques y bloqueos. Para ponerte en guardia. Y para cambiarlo, o sea, nos movemos Para cambiar la guardia, ¿veis? Una guardia... ¡Uy, puño! La mierda esa Guardia arriba, guardia izquierda Y guardia derecha ¿Veis? Pero esto solamente aparece cuando le damos el control Y fijamos un objetivo, entonces nos ponemos Tres poses de guardia Esas poses de guardia también va a determinar La dirección a la que nosotros ataquemos Pero ahora tenemos que Defendernos de los ataques que haga esta, ¿veis? Este se pone a la izquierda, se pone arriba y si lo mantenemos arriba, ¿veis? Pues nos defendemos. Ahora él cambia, ¿veis? Y nos defendemos. ¿Veis? 
¿Veis? Perfecto Completado Pues si no, si no cambiamos bien Pues nos van a hacer pupita Me cago un... Te voy a dar una paliza, hostia Venga Cuando tengo un enemigo y no esté en guardia Ataque ligero con el clic izquierdo O ataque pesado con el derecho Toma Estos son los típicos, ¿veis? Y ahora ataque pesado Para una dirección o para otra Según Hacia donde tengamos la guardia nosotros, ¿veis? Se ha quedado un poquito privado El pobre mío Bien Básicamente está en la pelea, ¿eh? Lo más básico ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Que me ponía de... para mirar El arte de la guerra depende mucho de muros, puertas, colinas y portones. Las batallas se ganan y pierden constantemente según el campo de batalla. Vale. Los refuerzos Oye, tú, ¿qué haces? Tenía que defender el muro. Y si, sí, como habéis visto... Como habéis visto, si doy el clic derecho justamente ahora... No, si tengo que dar justamente en el momento, cuando parpadee, ¿veis? No solamente bloqueo, sino que como que lo tiro ¿Vale? Porque si simplemente hacemos esto, ¿veis? Paramos Pero ahora Si... ¿Veis? Si le doy clic derecho justamente en el momento en el que me ataca Cuando parpadea Pues ¿veis? Lo tiro para un lado y ya puedo contraatacar Es muy difícil, ¿vale? Uh, tengo dos, ¿eh? Ahora bien, si ataco aquí, ¿veis? Si me cubro a la izquierda cuando tengo un enemigo a la izquierda, aunque tenga dos Me voy a cubrir De todos los ataques que me haga el tío de la izquierda Ahora, Si lo doy a la rueda, ¿veis? Tiro, pum Ay, chiquillo Me da Perfecto Anda, mira, ya puedo venir para acá. Perfecto. Los objetos recolectables son poderosos consumibles que pueden equiparse. O primero dos para usarlos. Vale, luego no me acuerdo, ¿eh? Bueno, y el escape. Vale. Ti, 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 ti. Bien. Y los primeros dos para usarlos. Bueno, estos son unos estandartes que nos va a curar la vida, ¿vale? Pero ahora mismo... Ah... A defender la fortaleza, hostia eh, Quitarse, coño Sordados atacantes Ataque ligero Tal y, bueno Los ataques ligeros son como los minions del LOL o sea, es, es muy estúpido, ¿ves? Mueren de una Podemos evitar que nos... Los ataques suyos Cuando tienes muchos a la vez pegándote Es difícil evitar que te hagan daño Pero, ¿ves? Esto, esto está guapísimo, ¿eh? Objetivo completado, ¿eh? Viene más refuerzo ¡Pum! ¡Uy! Mierda, hay que moverse Venga, muévete rápido Coño, que tengo este no me he dado ni cuenta y Fijaos cómo me ha bloqueado, ¿eh? Bueno, venga tú, ¿qué? ¿Me vas a atacar? Estoy intentando hacerte... ¡Ay! ¡Oh, me quedo sin resistencia! Esa, esa es otra. La barra que tenemos abajo es la resistencia. Si me pongo a pegar como he hecho ahora, lo loco... Me quedo sin resistencia, ¿ves? Si te quedas sin resistencia no podrás hacer ataques en cadena. Tu ataque será más lento y no podrás correr. Aún así podrás bloquear y esquivar. Para recuperar resistencia, deja de atacar. Simple, ¿eh? Para estoy jodido. ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! Venga, ya nos hemos recuperado, ¿ves? ¡Ay, maldito! Z 
hacemos vale. Y si le damos la E Lo ejecutamos ¿Vale? ¿Habéis visto ese momentito que se ha visto ahí? ¿Pulsa la E o la... No sé si era la Q o la E Pues si le damos la E Lo decapitamos tía. Así que no está guay óptico. Que le hemos hecho ahí un fatalite Ahí Estos son caballeros muy flojetes Y esto es la basura entre la basura Así que No merece ni, vamos Ni el más mínimo respeto Bueno, no tenemos nada de mensaje Ni nada por aquí, ¿no? Para darle a la O y eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos los arqueros que nos están disparando Así que tenemos que intentar a ver si con no sé, la, no sé qué han dicho catapulta o algo así. Bueno, esto se ve obviamente. A ver, aquí sí hay que ver. La caída del último santuario de Ashfeld. Hace mil años de aquello. Nuestros ancestros resistieron durante seis años ante cientos de miles de guerreros hambrientos y desesperados. Oh, eso dice la historia. Bueno, ahí podéis ver los arqueros que nos están dando por saco. Bueno, aquí creo que había por aquí otro. Ah, aquí. La legión de hierro está formada por varias legiones pequeñas. El león era el símbolo de la legión regia, que antaño era fuerte. Ahora han sucumbido a la fuerza piedra negra. Vale, por aquí hemos entrado. Todo esto está visto. Venga. Podemos correr con el shift. ¡Uy! ¡Qué bien! Y así se hace, hostia Está ahí atontado todo el mundo Bueno, vosotros ya sabéis que yo soy de Intentar explorar un poquito las cositas Nada Ah, mira, aquí hay una estatua de un la caballero La legión de hierro tiene la costumbre de erigir estatuas de los guardianes frente a sus puertas Es pura hipocresía El juramento de un guardián es más sólido de lo que cualquier guerrero de la legión puede aspirar Están poniendo púho, ¿eh? Eh, déjame mirar. Cuando dejamos de luchar contra ella, la naturaleza siempre se recupera. Así lo hacen las piedras, las plantas, los animales y también las personas. Venga, cuidado que nos están dando para el pelo, ¿eh? Aquí no puedo bajar, no. Esa catapulta aún está cargada. Ya dale, hombre. A la carga. A carga ya, sí. Por la abertura. Bueno, pues nada, pues por la abertura Por aquí no tenemos nada que mirar Ni nada que observar Bueno, nos han... Discretamente nos han dicho No, por ahí no Baja ya, anda O uh, asesinamos ahí Ese ariete podría acabar con el combate ¡Defiéndanme! Si le damos la rueda, como veis Rompemos lo que sería la guardia Ahora bien Tenemos que... Tenemos que tener cuidado cuando lo usamos Porque también no lo pueden devolver a nosotros ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay! ¿lo ves? Ahora me caigo Hay que tener cuidado con el tema de resistencia No es fácil, ¿eh? Y... Ah, qué oh, qué rico Qué guay, eh, a mí me encanta Pasa que está muy rápido en las cosas Pero esos dos que hacen ahí mi, 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 esta gente. ¿Qué hacéis aquí así? Que vienen más gente Uh, este es gordo 
Bueno, también podemos hacer una cosita. Podemos mirar los movimientos, ¿vale? Clic izquierdo, clic derecho y clic izquierdo. O clic izquierdo y clic derecho a seca. Y derecho y derecho, ¿vale? Vale. Shift, corte rápido. Shift y eh, derecho. Contragolpe aplastante. Izquierdo. Bueno, esto sería rueda para adelante. A ver cómo sería. No, esto hay que mirarlo más adelante porque es que aquí no vamos. Mira, con este hombre. El tema de los combos no lo domino mucho, la verdad. Y mira que... Mira que ponía. Izquierdo y derecho. Izquierdo, derecho. Ahí, bien. A ver, si hacemos... Izquierdo. No. Uy, 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 uy. Se ha muerto, se ha muerto. Pero... Ese decía yo, ¿qué pasa aquí? Que no avanzamos. No, avanzamos no, que estamos jodidos. Estos guerreros no tienen por qué morir. Un juicio por combate. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Contra ti? Eso no es un juicio. Es una ejecución. Pues enfréntate a mi segundo. Tú. Tú serás mi segundo. Como digas. Negarme resultaría en una masacre. Vale. Esto es como yo, básicamente. Uh, cuidado, que te ataca del tiri. Bien, me equivoco a veces, ¿vale? Muchas veces. Ver este... Mierda, mierda Hay que darle justamente el momento que nos parpadea el, el iconito de la guardia ¿Veis? Ahí está bien hecho Eso no lo domino muy bien Ay. Ahí me ha dado... Ah, me abierta. ¡Y muere! Raca. Mmm, qué rico. Bonito, dos tío, que reviento. Todavía estábamos a su merced. Un caballero de la Legión Piedra Negra no puede permitir ser derrotado por un mercenario cualquiera. ¡Póstrate! Por tu valor en la batalla, por tu honor en el servicio, yo, Holden Cross, te nombro 
caballero de la Legión Piedra Negra. Hemos terminado aquí. Ven. Así fue que me uní a la Legión Piedra Negra. Ya. Yeah. ¿Te has quedado ahí todo tirado? Bueno, observable hemos visto 5 de 10, o sea que tendría que haber explorado muchísimo más. Seguramente se me habrá pasado alguno ahí todo descarado, ¿no? Pero bueno. Pasamos bien, recompensa tal cual. Vamos a ver. Entonces ya nos vamos aquí al... A lo que sería el 2. ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. Aquí arriba, está el 2. Y no vuelva. El guardián es enviado a ayudar a, a ayudar a que la legión de hierro expulse a los vikingos atacantes del santuario Harrowgate. Vale, venga. No he observado nada. No, El guardián demostró ser más que digno. Pero aún quedaba mucho por hacer. Los vikingos iban a destruir el último santuario de la legión de hierro en Nashfeld. Mi legión piedra negra lo salvaría. Vale, venga, perfecto, vamos a jugar. Esto sí, lo dejamos igual que siempre, no podemos cambiar de héroe ni nada, tenemos este para adelante y venga. Y ahora somos de la legión que hemos combatido. Así que nos hemos metido ahí a tope con la legión, ¿cómo era? Hierro negro o hierro negro era los enanos del WoW. O piedra hierro, yo qué sé. Bueno, hay muchas legiones. La legión de hierro es la más grande de todas. Pero en Ashfield, la legión de hierro estaba a punto de ser derrotada. Su comandante, Stone, necesitaba un ejército. Holden Cross me envió a mí. ¡Piedra negra! ¿Dónde están nuestros refuerzos? Hmm, esto es lo que hay. Soy yo. Es una broma. Abran la puerta. Llenos piedra negra. Buena suerte. Hmm. Eso piedra negra era. Debía hacer algo al respecto. Vámonos, todo el mundo ahí para adelante. O sea, que están aquí los vikingos. Mata a Nimio para ayudar a tu soldado a desplazar el frente. Claro, ahí a empujar lo que se dice. Venga. Uh, tenemos aquí un, un, un vikingo gordo, ¿eh? Vale, perfecto. Los vikingos que parece que son de un equipo de rugby. Incluso le he visto algo en la espalda, una M en la espalda, en serio, tío. Es que es cosa más fea, ¿no? Mira. Sí, es como una runa, pero parece que es la equipación de un, par de un equipo de furbo, vamos. Uh, cómo me abro, cómo me abro entre los enemigos. Ahí a tope. Muere. Pum, 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 pum. Un poquito aquí, vamos a ir matando a mi quinquito. Teníamos que recuperar los flancos. Vale, tenemos que recuperar flanco, ¿no? Vale. Eh, de hecho, este, este es uno de los mapas que jugamos en plan multijugador. Vale, esta es una de las bases que tenemos que ir conquistando. Calcul ¿eh? Calcula cuando esquivar para evitar los ataques. Vale, venga. Aquí tenemos una Berserk, que ¿eh? Uh, ¿eh? ¿Cómo me esquiva? Si matamos a los vikingos de esta zona, la guarnición será nuestra. Oy, 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 oy. Te has quedado 
Debo tomar ese cuartel. Venga. Venga, girar, rodar, rodar, girar. No, no, que me hace, que me arrincona afuera. Quita, dejadme, dejadme. Tú, venga, muere. Sepa que tienes escudo. Bueno, permanecemos aquí y tomamos la base. La base nos cura. Venga, 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 va saliendo gente de aquí en a tope con la cope. Ah, perfecto. Venga, venga, ahí saliendo más, hombre. Vamos a reventarlos a todos, hostia. Bueno, aquí tenemos vikingo arquero, así que venga. No podemos estar permitiendo que estén matándonos. Uy, 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 le voy a dar una que ya verá tú. Los ataques se realizan en un momento determinado. Si se... Ah, los ataques se realizan en un momento determinado tienen animaciones de enlace. O primer escape para ver los movimientos de la aire. Claro, esto es lo que hemos visto. Es decir, Tengo que tomar los blancos. izquierda, derecha e izquierda. Lo que pasa es que, claro, lo que no sé es cómo era. Izquierda, derecha. Uh, eh. Cuidado con este, ¿eh? que esto otro vez ser. ¿eh? Madre mía. Vale, venga, con cuidado. Ahí, no. Hay que tener cuidado ¿eh? con esos giros. Porque no son fáciles de prever. Hoy raca Y eso nos cura, ¿vale? Hacer las animaciones estas nos cura Así que es muy importante que yo que, me, que ni dejan pa, venga Hostia Ah, lo que sí, hombre Arqueros a tope ¿Dónde están los arqueros? No sé por dónde vendrán Pero bueno, supongo que vendrán Bien Mira, ahí tenemos otro sitio ¿Veis? Donde nos pone la X uh, La da un pequeño tironcillo Pero aparte, quitando estos tironcillos Estúpidos El juego va perfecto No sé si lo veis Arriba a la, arriba a la izquierda Como yo lo veo 58, 53, 59 frames O sea, o sea que está bastante bien tío Debo tomar ese cuartel. Voy, 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 voy Hijo, que... que, que, que... Qué pesado, ¿eh? Vamos a tirar una bombaza, ¿no? De las que acabamos de pillar. Y ¡boom! Vamos a coger la escaletita. Bien. Mientras fija al enemigo, usa un ataque pesado como golpe final para iniciar una ejecución. Claro, lo que hemos hecho antes. ¿Qué haces tú, Intera? Con los vikingos y pongamos arqueros aquí. Y... ¡Ay! Cabecita afuera. Venga, perfecto. Tomamos la zona. ¡Oh, es tipo completado! Sigue impresionando. Sí. Ha reto de ser los enemigos fuera de la ciudadela. Bueno, aquí se damos, matemos el espacio pulsado. Salimos aquí. Solo un empujón más. Claro, hombre, ya no pueden tener más refuerzo, así que básicamente esto es el juego. Pasa que aquí no hay punto ni hay nada. Ya veréis cómo el modo multijugador está bastante bien. Muy difícil de jugarlo porque hay cada loco de la pradera que no vea. Pero vamos, a mí la verdad es que me gusta mucho. Uf, 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 uf. Bien. Perfecto. Oy, 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 qué guay, eh. A lamentar o temer y desesperar. Oh, oh, 
una Valkyria. Esa de la que hemos visto antes. Con fu. A ver cómo es esta. Uh, ¿Cómo ha entrado esta de fuerte? Vale, vale, vale. Con cuidado, ¿eh? Intentar menos cubrir, aunque sea. Que yo. Bien. Ahí. A ti sí que te voy a cortar la cabeza. ¡Ay! ¡Qué dolor más grande! Venga, venga, ya lo hemos hecho, hostia. Uy, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡Qué rico! mal piedra negra nada mal seguro yo podría haberlo hecho mejor pero qué gracioso ¿eh? qué gracioso el tío Sigo para adelante. Bueno, ya habéis visto cómo va el tema este de, de las peleas. Ya hemos visto más o menos lo que es las dinámicas. El juego, la verdad, que está bastante bien. ¿eh? Lo único malo que es eso, que hay, pro, hay, hay ciertos problemas de personajes que están muy desequilibrados, que son muy potentes. Y claro, sobre todo los nuevos, los, los personajes que van añadiendo nuevos, que claro... Son los más caros, los que ya sabéis el tema del pay to win, todo eso. Que no es pay to win en sí, ¿no? Porque tú puedes comprarlo con dinero del juego. No solamente eh, metiendo ahí euros, dólares o lo que sea. Pero claro, ah, eh, eh, lo, siempre lo, lo, los personajes nuevos que sacan siempre como que me han dicho que son mucho más potente, ¿no? Luego lo nerfean y eso, y como que se equilibra un poquito la cosa. Pero claro, el que luego vuelve a poner nuevo, pues vuelve a, a, a pasar lo de siempre, ¿no? Y pero bueno, por, por ahora, por lo que estoy viendo del juego, la verdad es que me está gustando mucho. Eh, el único problema también, aparte de que, del que os he dicho, es que, es que mmm, cuando quieres hacer partida multijugador, se hacen, ¿no? Se hacen, pero tardas un poquillo, no hay tanta gente como a uno le gustaría, ¿sabes? Jugando. Y es una pena porque... Veo el juego y veo que está bastante bien difícil, difícil de manejarlo Pero está bien, está bien Así que bueno gente Vamos a dejar ya el capitulillo aquí por hoy Os he enseñado ya las dos primeras fases De, de la campaña de los caballeros Ya más adelante seguiremos Con más con más y, y veremos la campaña entera de caballeros Vikingos y samuráis Y ya después haremos partida multiplayer ya ahí Para que veáis cómo es el tema Y eso Así que nada gente, hasta aquí el, capituli el, el capitulillo de hoy, muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis, si es así, clic a me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo y comentad vuestras dudas, vuestras inquietudes y sobre todo vuestros consejos, que aquí sí que lo voy a necesitar si alguno sabe de este juego. Así que venga, ya nos veremos en el siguiente capitulillo. ¡Hasta otra!